నల్ల ద్రాక్షతోటి పచ్చడి అవునండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా తప్పకుండా నల్ల ద్రాక్ష కారం ఎండు మిర్చి కరివేపాకు పసుపు జీలకర్ర ఆవపిండి ఉప్పు జీడిపప్పు నిమ్మకాయ చింతపండు గుజ్జు నూనె ఆవాలు ఓకే శ్రీదేవి గారు మరి తయారీ విధానం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే పొయ్యి వెలిగిచ్చేసి ఒక మోకుడి పెట్టినాము అది వెలిగించండి దీనికి ఏంటంటే మనకి ఐటమ్స్ కి ఎక్కువగా ఏం పట్టవు అనమాట మెయిన్ గ్రేప్స్ కి ముందు నూనె వేస్తున్నాను కొంచెమే పడుతుంది దీనికి ఎక్కువ పట్టదు ఫ్రూట్స్ తోటి కూడా పచ్చడి పెట్టుకొచ్చాను ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను అవునా ఇవి ఫస్ట్ గ్రేప్స్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగేసుకున్నాక ఆరబెట్టుకోవాలి ఆరబెట్టేసాక ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అయ్యాక మనము ఇలాగ పచ్చడికి రెడీ పెట్టుకోవాలి ఇది మెయిన్ మనం చేయాల్సింది ఇంకా ఇవన్నీ పొడి ఆవ పొడి ఇవన్నీ రెడీగా ఉంటాయి అలాగే చింతపండు ఉంటుంది కదా ఇది ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే నీళ్లు పోసి శుభ్రం కడిగేసేసి ఉడకపెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఇలా గుజ్జుల తయారవుతుంది ఉడకపెట్టేసుకున్నాక గుజ్జులాగా చేసుకోవాలి చింతపండు చల్లగా అయిపోయాక పిసికేసేయాలంటారు కదా గింజలు అవన్నీ తీసేసి ఇలాగా ప్యూరీ ఒక్కటే చేసి పెట్టుకోవాలి సో దీన్ని గ్రైండ్ చేయాలండి అక్కర్లా మనము ప్యూరీ వచ్చేస్తుంది వడగట్టేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఇది ఒకటి రెడీ చేస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను చేసుకుంటే మనకి ఇంకా అన్ని ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో చేసుకోవచ్చు ఇంకా డెకరేషన్ కోసం జీడిపప్పు ఈ పచ్చడి ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు తినాలంటే ఎప్పుడు గ్రేప్స్ దొరికితే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ దాకా నిలువ ఉంటుంది అదే మీరు ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే కనుక ట్వంటీ డేస్ దాకా ఓన్లీ నల్ల ద్రాక్ష తోటి మామూలు ద్రాక్ష తోటి మామూలు దాంతో కూడా చేయొచ్చు కానీ బ్లాక్ చాలా బాగుంటుంది నేను రీసెంట్ గా మా ఊర్లో ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాను వాళ్ళు పెళ్లిలో ఇది వడ్డిచ్చారు అనమాట నేను అప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు చేయాలి ఇది అనుకుంటే ఇప్పుడు దొరికింది నాకు ఛాన్స్ చాలా ఫేమస్ ఇప్పుడు అది బ్లాక్ గ్రేప్స్ ఊర్లలో పెళ్లి ఏదైనా శుభకార్యం జరుగుతుంది అంటే వెరైటీగా పెట్టాలి పచ్చడి అన్నప్పుడు ఇలాంటి అన్ని చేస్తుంటారు సో మంది నూనె కాగిపోయింది కొంచెం ఆవాలు ఆవాలు జీలకర్ర కొద్ది కొద్దిగా అంతే కొంచెం ఎండు మిర్చి మిర్చి కలుపుంటారా కరివేపాకు ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ ఇస్తారా సో అంటే యాక్చువల్ గా ద్రాక్ష పళ్ళు అంటే తీయ తీయగా ఉంటాయి తీయగా పుల్లగా పుల్లగా ఉంటాయి అందుకే పచ్చడికి బాగా పనికొస్తుంది అండి ఇప్పుడు మ్యాంగోస్ కూడా అంతే కదా మనకి సో ఎంత వేసారండి పసుపు ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసాను పసుపు ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసాను సో ఇప్పుడు గ్యాస్ బంద్ చేయొచ్చు బంద్ చేయొచ్చు బంద్ చేయొచ్చు అది అలా ఉంచాక మనం కడిగి శుభ్రంగా ఆరబెట్టుకున్న గ్రేప్స్ తీసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఇందులో ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను గ్రేప్స్ నేను ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకు ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మన ఇష్టం ఒక అర కిలో తీసుకుంటే అన్ని క్లీన్ చేసేసరికి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వస్తుంది దీనికి సరిపడంత ఆవ పిండి అండి ఇది ఆవ పిండి ఆవ పిండి కూడా పచ్చిదే గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు చేదు వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఒక టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను రెండు రెండు స్పూన్లు ఆవ పిండి అంతే ఆల్రెడీ మనం అందులో పసుపు వేసేసాం కాబట్టి అక్కర్లేదు కారం కారం ఎంత అండి టూ స్పూన్స్ సేమ్ మనం మ్యాంగో పచ్చడికి కారము ఆవ పిండి ఉప్పు సేమ్ వేస్తాము అయితే ఉప్పు కొంచెం తగ్గించుకోవాలి అది చూసుకొని వేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఒకటే స్పూన్ వేస్తున్నాను స్పూన్ వేస్తున్నారు నాలుగు వందల గ్రాములకి ఒక స్పూన్ అంతే కొంచెం చింతపండు ఆల్రెడీ మీరు అనుకోవచ్చు అది ఫ్రూట్ పుల్లగానే ఉంటుంది ఈ గ్రేవీ కలుపుతున్నాం కదా దానికోసం ఒక స్పూన్ ఒకటే స్పూన్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట చింతపండు ఆ గ్రేవీ ఒక స్పూన్ వేసారు తర్వాత జీడిపప్పు 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 కూడా ఒక స్పూన్ వేస్తారు ఆల్మోస్ట్ ఒకసారి అది ఇస్తారా ఒక చాక్ ఇస్తారా సో అలాగే నిమ్మకాయ కూడా సో నిమ్మకాయ బదులు మనము అంటే ఇవి ప్రిజర్వేటివ్ చేస్తానికి పనికి వస్తుంది అనమాట నిలువు ఉండడం అలా అని చెప్పి ఏమి ఎక్కువ వేయకర్లేదు కొద్దిగా కొంచెం ఇప్పుడు ఇదంతా శుభ్రంగా కలిపేసుకోవాలి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపిస్తుందండి పచ్చడి ఇది మీకు పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో చూస్తుంటేనే అసలు పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఇలా కలిపేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం పోపెట్టి ఇందులో వేసేద్దాం ఓకే చల్లారాలండి ఇది ఆ చల్లారిపోయింది మనం ఇది కలిపే లోపల చల్లారిపోయింది కదా వేసే
చాలా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది ఈ పచ్చడి మన దగ్గర రెడీగా అన్ని ఇంట్లోనే ఉంటాయి ఓన్లీ గ్రేప్స్ తెచ్చుకున్నామంటే చాలు మ్యాక్సిమం మీరు చెప్పిన ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా ఇంట్లో మీరు చెప్పినట్టుగానే ఇంట్లో అందరికి ఇంట్లో జీడిపప్పులు ఉంటాయి కారం ఉంటుంది ఆవు పిండి ఉంటుంది పసుపు ఉంటుంది కారం ఉంటుంది ఓన్లీ మనం ద్రాక్ష పళ్ళు తెచ్చుకుంటే చేసుకోవడం లేట్ లేట్ అంటే మీకు ఇష్టమైతే గ్రేప్ ని కూడా హాఫ్ హాఫ్ కట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు అది చిన్నగా చిన్నగా కావాలి నేను ఫస్ట్ అమలాపురం ఒక మా రిలేటివ్స్ వాళ్ళ మ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా పెట్టారు అనమాట సో అప్పుడే నేను అక్కడ ఉన్న వంట అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మెయిన్ గా ఏమేసావు బాబు అని అంటే లైట్ గా చెప్తారు కదా కొంచెం మనం ఓన్ ఐడియా సో జీడిపప్పులు కూడా చాలా డెకరేషన్ మంచిగా అనిపిస్తున్నాయి డెకరేషన్ కంటే ఎందుకు అనుకున్నాను కానీ అంతేనండి మన పచ్చడి రెడీ నల్ల ద్రాక్ష పచ్చడి రెడీ సురేష్ టేస్ట్ చూస్తే ఎలా ఉందో చెప్పాలి నల్ల ద్రాక్ష పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ద్రాక్ష పండ్లు నూనె ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు పసుపు ఆవపిండి కారం ఉప్పు చింతపండు జీడిపప్పు నిమ్మరసం నల్ల ద్రాక్ష పచ్చడి తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అరకప్పు నూనె వేసుకుని నూనె వేడయ్యాక అర చెంచా ఆవాలు జీలకర్ర ఐదు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు అర చెంచా పసుపు వేసి పోపు చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్లో ముందుగా కడిగి ఆరపెట్టుకున్న ద్రాక్ష పండ్లు రెండు చెంచాల ఆవపిండి రెండు చెంచాల కారం ఒక చెంచా ఉప్పు ఒక చెంచా చింతపండు గుజ్జు జీడిపప్పు నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో ముందుగా చేసుకున్న పోపు వేసుకొని బాగా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే నల్ల ద్రాక్ష పచ్చడి రెడీ